，如何在公寓里面用手机把人拍得更漂亮，或者是让画面更有感觉？那其实。我们只需要注意下面的几个取景的技巧以及站位的技巧，跟着我的这个方法，我们就能拍出这种画面。在公园里面，我们会看到这样的走廊以及一些高大的植物。那这种植物作为背景的时候，如果它的整个品种类啊和它的颜色都比较接近的话，它就是一个非常干净的背景。但是如果说我们呃普通人没有懂得这个道理之前，大概率会这样拍啊。来，娟娟，我们看着我们对。好，这很显然是一个非常标准的游客照，对不对？所以我们来围着它转一下，尽量的找到这个植物作为背景。来，娟娟再转过来。好，这个时候如果我们来拍呢，你会发现，呃，地面低的地方有棕榈树，而上面呢又是另外一种植物。这个时候再加上这个地面的话，就显得，呃，地面和它们有一点格格不入，对吧？啊、呃，那我还是先拍一张啊，来看着我们，对。好，那这个时候呢，我想用我的这个取景的方法把它翘起来，这样子来取景一下，看能不能好一点呢？大家来看一下啊，这样子避开脚，避开地面，很好，很好啊。我觉得好了很多，但是呢，我始终还是觉得地面的这些植物不是特别的好看，而且的话，呃，人物和这个背景之间，因为我们这个。呃，地方的关系、呃、隔得太近了，我们背后是不能再退了。所以这个时候呢，我就发现，其实我们在这儿有一个栏杆，小叔，你看，对我其实可以从这个外面，然后这样子拍过来，它就是一个整片的背景。所以这就是我的一个想法。所以咱们呢，就准备从外面来进行一下拍摄啊。当你用到这样一个角度的时候，你就能拍到成片的这个植物和蓝天，以及这个栏杆作为你画面的主要元素了。其实像这样子的话，我们一旦找到这样一个角度以后，在美姿和动作设计上面就更加的简单。因为我们人一般来说站在地上是最不好摆姿势的啊、呃。但是呢，如果你看到这样的栏杆，轻轻的把手这样靠上来，这个姿势就显得非常的自然，而且非常的啊、呃、好好做这个动作。所以我们普通人的话，我非常推荐大家找到这样一些支撑物。但是大家一定要注意整个栏杆的一些风格和背景的风格啊。虽然说咱们这个栏杆它有一点复古的味道。风格和咱们这个背景绿色植物呢，啊、呃、之间。呃，能够营造一点点的这种、这种、这种复古感啊。但是呢，我们今天没有选择特别的这种复古的衣服，所以拍的是比较生活化的一个感觉。但是我感觉还是不错的啊。所以咱们来把动作做起来。对，对，对，对，对，对，像这样的感觉就非常好。好的，那么为了更多的拍到那个上面的植物蓝天的话，我们就应该避免掉这个楼梯，对吧？所以我们要么是仰拍，但是仰拍的话，这样子的话，人物在下方这个构图就。感觉有一点变形了，所以这个时候呢，我们就采用一个稍微再走近一点这样的方法啊，然后再进行一点点的仰拍。所以当我们到这个位置的时候呢，基本上就完成了一个初步的构图。这个时候呢，我们呃，如果用黄金分割构图法的话，就是把人物放到这条线上，再把这个柱头也放到大概这条线上。好了，我们妹子可以看着远方，对。对，很好，非常的美。这样子我们就拍到一张。当然，在这种场景里面，如果我们想要背景有一点点的虚化，或者是有一点点的这种层次感，我们可以开启人像模式，然后呢，啊、呃，继续啊，继续。对对对对对，好，也可以把手这样耷拉下来，看着我们镜头，给我们一个互动。对，非常美，非常美，就是这样子了。脸照再朝这边转一点点。为什么我让他喜欢侧脸呢？是因为太阳现在是从这个方向照过来的，大家看我的影子就看得到。我这样拍过去是一个标准的顺光位，所以非。非常容易把他的脸拍得比较大，所以他稍微侧脸一点的话，咱们这个脸型就好看多了。对，对，非常的美哇，太美了啊。OK， 头发被风吹起来又有极强的这种动感，所以咱们有时候呃大自然馈赠的这个礼物一定要把它收下啊。好的，你学会了吗？我是 Y 笔大叔，我们下集再见喽。